，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请圣长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对圣长在也不换句圣娘娘。实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大阿哥养母的宫女，大阿哥不肯按规矩称呼，也是情有可原的。儿子是母亲细心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏，便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求情。大阿哥，乌拉那拉氏疼您，只是想借您邀宠夺嫡。您被利用了，还蒙在鼓里呢。你胡说！就是你被主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。不得无礼。朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯嫔来抚养。朕也不许任何人。在为乌拉那拉氏求情，吕玉，带他出去。大哥，请吧。母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你，你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，主儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身。终身有屈冷宫。庶庶人乌拉那拉氏。请遵审之。姐姐，主，主，姐姐，遗嘱恕罪。您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，甚长在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一品娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方
，也是需要用钱的。珠儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。义珠，虽然您被褫夺了封号，非为庶人，但也不能没人照顾。待个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应这一主，好好收拾一下。明儿我就来送一主。大哥，您得去陈平娘娘那儿了。永恒，去陈娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯，去吧。一主连大哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。一主。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙细闻，是墙头马上。墙头马上摇相鼓，一见之君即断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。
谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。这位天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘，比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见。臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐。